my patience has a limit. Download Battle Through the Heavens now and improve your combat chi. From now on, you will be mine.万寿普第一层七八九级天妖千人随时恭候主人调遣秀燕我看这万寿普第一层好像最弱的都是七级天妖这是为何主人当初我们随宁央先帝纵横仙魔妖界的时候在第一层世界是有不少两级天妖三级
，抵挡住逆阳先帝的剑气一击。跨越的级数越多，名次也就越高。所以，刚刚那道剑气袭击。不过，你作为燕玄之界和万寿谱的新主人，虽同样需要参加试炼。可无论结果如何，都会进入九重天的最高层。本来对你这样弱小的家伙得到燕玄之界和万寿谱，我并不满意。可现在，我对你很满意。对了，那个东西，是你的身外化身吗？身外化身？啊，你说，蓝风？嗯，不对不对，你的实力这么弱，身外化身不可能这么强，难道是？真的，感谢你让我在这么多年之后还能见到与家乡有关的东西。您的家乡，兰叔和丽儿的地方，那是哪儿？我不想提起，凭你的实力，也不该知道那些。我在此除了保证让试炼前三名依次拿到宝物之外，还有一个任务，就是让燕玄之界和万寿谱的新主人见见逆阳。逆阳先帝。哼，你应该是拿到了燕玄之界的人。真是个幸运的家伙，逆阳先帝，你身为顶级玄仙，何必要在人间的九剑仙府和逆阳境中留下大量仙家宝物，引众人前来争夺呢？九剑仙府之中的迷幻仙境，是我选出勇于面对挑战之人。将逆阳境的入口放置于此处。让来者必须通过长达数年的漫长旅途，是为找到心性坚韧的传人。三宝岩上的封印，是为了剔除那些不谨慎的家伙。至于后面的青云路，则是为了选出红极之中更为强大的精英。我做这一切，其实是为了报复。报复！你通过了所有的考验，现在我将带着你去取那最后的奖励。你一定会疑惑，我身为八级玄仙，即便在仙界也有顶级的实力，又怎么会身死？又怎么会有难以报复的仇人？现在，我就把一切都告诉你。这一切，都是因为这卷迷神图卷。只要得到它，就能在这遍布神器的迷宫之中，任意往来。嗯，脏乎乎的什么玩意？有毒！哼，能奈我何？我得得得得得得得得得得！哎呦哎呦，得得得得得得得！哎呦，哦哦哦哦哦！哎呦，这毒竟然直接侵蚀元婴！啊，哎呦！逆阳，将迷神图卷交出来，我放你离去如何？那是仙界至尊羽皇，我的仇家。你若不打算将我擒下交予他们，就带我出去。不然，被他们撞见跟我在一起，你也可能有性命之忧。很多人本应继续活着
，却因我未能及时感到失去的性命。今日的你就在我眼前，我又怎会看着你被敌人残害呢？破天剑气一用，快走！逆央，既已身受重伤，何必还要与我等为敌？交出迷神图卷，说不定我还能帮你疗伤呢。你呢？是想跟他一起死？还是投效于我。来者乃是玄帝，也是我的对头。在仙界，玉皇并列称尊，你定不是对手。你若想活命，斩杀了我，我不怪你。只是，莫要让我落到他的手中。其答应了要送你出去，我自然要履行约定。刚刚的破天剑气，再借我一次。好，破天剑气。垂死挣扎。一样，迷神殿各个入口已被封锁，你又能逃到哪里去呢？还不动手？快走啊！精神领域。恭喜你，终于通过了最终的考验。没有在危急时刻丢下我，当初我身边没有你，自然也没有从迷神殿里面逃出去的好运。终究，突发身亡了。不过，你足够幸运。身为带着燕玄之界来到之人，哪怕自身实力不足，乌兰也会让你得到万寿谱。而所谓的越级挑战，更是作弊之法。任何人带着燕玄之戒拿到万寿谱，乌兰都会将它传送到这九重天最高的一层。<笑>可我真正要找的，是愿意为我冒险之人。这些，这些在仙界都能引发无数巨头爆发直接冲突的宝物。甚至号称仙界第一神器的迷神图卷，都是你的了。你也看到了，当初我就是如此倒霉，躲过了无数追杀、阴谋，而最终，却只因踩中一条神界毒虫，而生死倒休。所以，我才留下了燕玄之戒，那是对幸运的考量。我希望传人不要像我这样不幸，为的是一个要求，就是飞升之后替我报复，羽皇与玄帝那两个阴险小人。我就要死了，坚持了这么久，连我自己都感到意外。逆阳先帝。无论你是善是恶，与羽皇玄帝有何恩怨纠葛？我汲取了你留下的众多宝物，就是你的传人，一定会帮你完成心愿的。谢谢。仙魔妖界第一神器。没实力的人得到的，会很快被杀吧？小雨，兰叔，嗯，这是我留下的分身，一直在等你到来，而你也果然没让我失望
。兰叔，您是来告诉我修炼到什么境界，才能再去找丽儿的吗？这件神器名为江南镜，其内有三层空间。第一层空间能量比外界浓郁十倍，和外界的时间比例十比一。哪怕你在其中苦修十年，外界时光流逝也不过区区一载。而第二层空间，第三层空间，你可自己慢慢感悟。我要告诉你的是，哪怕想打开江南界第一层，你的实力也需达到五六级金仙的水平。可只有当你能完全使用江南界之时，才能够重建丽儿。那样，只是重建丽儿。其实这次归来，丽儿的父亲逼丽儿嫁与他人。沉住气，小雨。其实丽儿也想见你。我这个分身还有最后一点法力，能让你们相会一次。青玉大哥，丽儿，青玉大哥，你进步神速，可你也要小心，修炼不能着急，千万，千万不能冒进。丽儿，我能做的不多。可你要相信我，一千年、一万年，我也会等你的，丽儿，我一定会去找你的。不，不光这样，总有一天，我一定能光明正大的迎娶你，一定。兰叔，谢谢您为我和丽儿所做的一切。咱们也要告别了，小雨。我能看出你所修功法的特异之处，也能看出你的苦恼。你要记住一句话：不破不立。宝物已各得其主，诸位将被传送出逆阳仙境。看来，另外两位登上九重天三层，得到宝物的人就是你们俩了。凭借蓝前辈所赠的长刀，侥幸而已。虽没完成牛魔皇大人定下的目标，可也算不虚此行吧。不论如何，恭喜二位。师叔，九重天顶层的几件神器宝物，皆要劳烦师叔带回师门。这万寿谱也求师叔一起带回去吧。哦，你以滴血认主，何必？我实力不足，身怀此等宝物，突然招惹祸患而已，还是放在师叔那里更为安全。既如此，我便先告辞了。各位，我也要回暴乱星海了。青玉小友，日后你我还要多多亲近呢。嗯。此番下去，你帮了我不少忙。日后若能飞升仙魔妖界。有事自可来寻我门前，我一定帮忙。多谢。嗯
。你的父兄他们在我手上，劝你莫要激怒了我。不与你多说废话，听我的，一个人来见我们。莫要告诉你那蓝风师叔。那大荒古碑到底是什么地方？大荒古碑里竟然有远古宗派的遗址，与我们的女主角有关。历经了种种磨砺，小黑猴废都已飞升。作为大哥，我真的欣慰不已。后续的路，我将一人独行。大家快扫描这个二维码，追剧、看书两不误。打开起点读书 APP， 看星辰殿原著，渡劫大官近在咫尺，必须全力以赴，一起为我飞升上神，加油助力！